Und heute beim Harry auf der SAPB, da der Plan mit der Aero nicht so aufgeht, ich nenne es jetzt mal aus technischen Gründen, ähm, geht es jetzt doch Richtung Repetierer. Und wir fangen mal an und probieren das mit der Mercury Evo. Vielleicht klappt das besser wie mit der Aero. Evo, Aero ist ja fast das gleiche. Ähm, ja, geht los. Das hätte jetzt schlimmer laufen können für das erste Mal. Das war jetzt die Mercury Tactical Evo mit Hornet D 168 Grand Match. Geht besser, hätte aber auch schlimmer laufen können. Jetzt probieren wir das auf 300 Meter. Mit der Mercury Evo 100 Meter zufriedenstellend war, gehen wir jetzt auf 300 Meter und probieren das mal aus. Wenn wir jetzt natürlich so schnell wie Roland das Gewehr hier hingestellt hat, dann ist es wieder 50 Meter im Boden. Dann ähm, DD Optics Glas und Mercury Evo. Wird spannend. Also, ähm, Polen wird dann wohl die Evo werden. Die Aero ist raus. Ja, geht einfach gut. Vielleicht noch eine Bremse oben drauf. Momentan DD Glas drauf. Ich glaube, das lasse ich auch so, weil ähm, ja, die Vortex sind noch nicht da. Und jetzt passt das Glas auf 300 Meter und jetzt fange ich nicht an, am Samstag mit dem Matzelmann zusammen das ganze Glas wieder umzuschauen. Wäre ja auch doof. Läuft ganz gut. Jetzt und dann gucken wir mal, was passiert. Samstag, nächste Runde. Damit es nicht in die Hose geht. Damit sich der letzte Platz zwischen dem Matzelmann und mir entscheidet. Ja. Ah, jetzt jede Menge Einschießen dabei und so. Aber es ist auf jeden Fall eine Übungsgeschichte. 300 Meter. Liegt also nicht am Gewehr, liegt dann eher am Schützen. Die Scheibe links unten war die letzte. Ne, recht oben die letzte. Links unten war vorher. Das andere war zum Einschießen. Und für die Kombination. Das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Bis zum nächsten Mal.